哈喽，大家好，我是二话，今天用腐竹跟大家分享一个非常好吃又下饭的做法。做好以后，口感劲道，软烂入味。每次做了这道菜，家里的米饭总是不够吃，而且操作起来也十分的简单。接下来，请跟随视频一起来看一看具体的操作过程吧。首先，我们准备一把干腐竹，放在大一点的碗中。因为碗比较小，我们用手把腐竹全部折断，这样方便浸泡。全部处理好以后，我们再往碗中倒入适量的清水，没过腐竹，再往上面盖上一个盘子，这样可以加快腐竹浸泡的时间。然后放置一盘浸泡三个小时，时间很快就过去了。我们拿开盘子，看一下里面的腐竹已经全部没有硬心了，而且都是这么的柔软。我们选择用凉水浸泡腐竹，长时间的渗透可以使里面泡出来没有硬心。接着，我们把浸泡好的腐竹控水放在菜板上，先把腐竹全部码齐，然后拿出刀把腐竹切成均匀的小段。腐竹全部改刀完成后，我们把它放在漏筛中沥干水分。再准备一个小碗，往碗里面放入一把干黑木耳，再加入少许的白糖，再来上一勺面粉，再往碗中倒入适量的温水，用勺子把它们搅拌均匀，加入白糖和面粉，可以快速的泡发黑木耳。再准备几个去了皮的大蒜子，用刀把它们改刀切成蒜片。大蒜片全部切好以后，我们把它装在小碗中。再拿出一颗清洗干净的大红椒，先用刀切去辣椒蒂，然后再把它从中间撇开，取掉里面的辣椒瓤和辣椒籽。处理好以后，我们先把辣椒切成长条，然后再把它改刀切成辣椒片。辣椒片切好以后，我们把它和大蒜片一起放入小碗中，再准备几根清洗干净的小香葱，把它们改刀全部切成葱段。葱段切好以后，把它分开装入小碗中。现在我们的黑木耳也已经泡发好了，简单的抓洗后，我们把它放在大一点的碗中，再往碗中倒入适量的清水，用手把黑木耳抓洗干净。我们要两次或者多次的清洗黑木耳，或者用流动的清水，洗到它的水变得清澈就可以了。经过多次的清洗，我们来看一下，现在已经十分的干净。将它控水捞出，再次放入小碗中，起锅，往锅中倒入适量的清水，水开以后，把沥干水分的腐竹和泡发好的黑木耳倒入锅中，用漏勺翻动，使其受热均匀。腐竹在锅中焯水的时间不宜过长，两分钟左右就可以了，时间太长容易变烂。焯水完成后，我们把腐竹控水捞出，放入提前准备好的凉水中过凉。腐竹经过这样的快速过凉，可以使它吃起来的口感更加的脆爽。过凉以后，我们再次将它控水捞出，放入漏筛中沥干水分。再次起锅，往锅中加入适量的食用油，油热以后，把切好的蒜片、辣椒倒入锅中，开中小火，用锅铲翻炒，炒出它们的香味。炒香以后，再往锅中加入一小碗的清水，接着我们来调个味，加入少许的食盐、少许的鸡精、一勺生抽，再来上小半勺的老抽上色，加入一勺蚝油提鲜，然后把我们沥干水分的腐竹和黑木耳倒入锅中，用锅铲翻动一下，使其全部浸没在汤中，接着转中火，把腐竹煮至入味。腐竹在锅中煮的时间不宜过长，两分钟就可以了。接着，我们再往锅中倒入少许的水淀粉水，锅够薄切，用锅铲翻动，要让所有的食材都均匀的裹上一层汤汁。最后，再把切好的葱段也加入进来，继续翻炒，把葱段翻炒至断生就可以出锅啦。我们来看一下，现在是不是特别的有食欲呢？接着，只要把炒好的腐竹装入盘中，就可以美美的享用了。就这样一盘非常好看又下饭的清炒腐竹，我们就已经做好了。操作起来是不是特别的简单呢？腐竹这样做，里面没有加入太多的食材，节省了时间，而且加入的只是大红椒，吃起来一点也不辣，老人和小孩都特别喜欢吃。
。腐竹和黑木耳充分的吸收了汤汁的味善，咬上一口吃进嘴里，实在是太过瘾了。家里面每次做了这道菜，米饭总是不够吃。习惯的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发哦。有了你们的支持，才是我坚持的动力。十分的感谢你们。点我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了。再次感谢你们的观看与支持，我是二话，我们下期视频再见吧。